con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, Tomás Moro decía, el campo son los pies que sostienen la nación y aunque la agricultura se le considera como el arte de saber esperar, hoy ya no puede esperar, hoy requiere una respuesta clara e inmediata, con menos discurso y más recurso. En el Distrito 36 del Estado de México al que represento, la agricultura es un sector muy importante para nuestra productividad, que necesita ser fortalecido mediante una visión social que verdaderamente represente sus intereses, atienda sus necesidades y responda a los retos que enfrentamos. Uno de los sectores más castigados en el presupuesto de egresos ha sido el campo. Desde el 2019, prácticamente se les ha recortado su recurso en un 50%. Esto ha generado un impacto negativo inmediato en la productividad del sector, pues se han dejado de sembrar casi 3 millones de hectáreas en el país. Mientras que México se ubica en el segundo lugar con más importaciones de maíz a nivel mundial, los programas enfocados en atender la productividad del sector agropecuario ya no existe más. La caída en la producción de alimentos y el aumento de la compra de productos de consumo primario es consecuencia de la falta de apoyos. Cada día nos alejamos más de la autosuficiencia alimentaria. Les pido su comprensión, pero también les pido su apoyo para que juntos logremos ayudar a todas las personas dedicadas a las labores del sector primario. El campo nos necesita, es urgente su rescate. Con el programa de fomento a la agricultura atenderemos una necesidad básica y urgente. No puede ser que solo tres de cada 100 pesos de la Secretaría de Agricultura sean para los fomentos productivos. Es tiempo de que tengamos empatía, sensibilidad y comprensión para ayudar a las y los campesinos. No les demos la espalda. En el presupuesto de egresos se debe considerar una prioridad el lograr un campo competitivo. Compañeros, les pido que reflexionemos, hagámoslo por el sector más noble de este país. Gracias.